ఇక్కడ మనం ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు శ్రీల ప్రభుపాల వారి యొక్క సంభాషణ యొక్క వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని తప్పకుండా ఇది మనం అమలు పరచాలా లేదంటే ప్రవేశపెట్టాలనేసి చర్చ జరుగుతుంది గత కొన్ని రోజులుగా మనం చర్చిస్తున్నాం హరిశౌరి ప్రభు సస్వరూప్ మహారాజ్ తర్వాత మిగతా ప్రభుపాల శిష్యులందరూ కూడా ఈ సంభాషణలో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నారు ఎలా ఈ యొక్క వర్ణాశ్రమం అనేది అవసరం ఈ యొక్క కలియుగ ధర్మం హరినామ సంకీర్తన సో హరినామ సంకీర్తన ముఖ్య లక్ష్యంగా ఉన్నప్పుడు వర్ణాశ్రమంతో పని ఏమి అనేసి అడిగినప్పుడు ప్రభుపాల వారు చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ సమాధానాలు అన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఎందుకు ఆ యొక్క వర్ణాశ్రమం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇంతగా శ్రీల ప్రభుపాల వారు నొక్కి చెప్పారనేసి అని వివరిస్తూ ఉన్నారు సో అది మనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం బుక్ మార్క్ పెట్టాను ఎవరో తీస్తూ ఉన్నారు It requires, uh, Sasurupan, it requires powerful influence in the society too. <coughs> so, this is the first time that we have been able to do this. 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 The leaders of the society, they agree, they are barking like dogs in the United Nations. So, this is the first time. సమాజంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు అందరూ ఒప్పుకోవాలా కానీ వాళ్ళు ఈ యొక్క యునైటెడ్ నేషన్స్ అనే పేరుతో ఐక్యరాజ్య సమితి అనే పేరుతో వాళ్ళు కుక్కల్లాగా మురుగుతూ ఉన్నారు దే షుడ్ టేక్ రైట్లీ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత ఆ యొక్క భగవద్గీతలో ఇచ్చినటువంటి యొక్క సూచనలు సరి అయిన విధంగా వాళ్ళు తీసుకోవాలి దేన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్ అప్పుడు అన్నీ కూడా సక్రమంగా జరుగుతాయి దే సింపులీ బార్కింగ్ లైక్ డాగ్స్ కేవలం కుక్కల్లాగా వాళ్ళు మురుగుతూ ఉన్నారు అంతే వాట్ బెనిఫిట్ ఇస్ దేర్ దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమి వాట్ బెనిఫిట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద యునైటెడ్ నేషన్ ఈ యొక్క ఐక్యరాజ్య సమితి ద్వారా ప్రజలు ఏమి లాభాన్ని పొందారు విశాల ఇవి గోపాలు నథింగ్ ఏమీ లేదు సో ఇఫ్ దే వాంట్ యాక్చువల్లీ వరల్డ్ ఫీస్ ఒకవేళ ప్రపంచ శాంతి నిజంగా వాళ్ళు కావాలనుకుంటే వరల్డ్ యూనిటీ ప్రపంచ ఐక్యత వాళ్ళు కావాలనుకుంటే దే మస్ట్ టేక్ ద ఫార్ములా గివెన్ బై కృష్ణ వాళ్ళు కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఫార్ములాను కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి పద్ధతిని వాళ్ళు అనుసరించాలి ఎందుకు కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించాలి ప్రపంచ శాంతి కోసం కృష్ణుడు భగవంతుడు కాబట్టి ఇంకా అతని కానీ తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు లేరు కానీ ఇంకా క్రిషిచ్చేటి పర్ఫెక్ట్ కావాలి ఇంకా ఎవరికి బుద్ధి లేదు ఇంకా ప్రపంచం ఏం తయారు చేశారు ఎగ్జాక్ట్లీ అది పాయింట్ ఇవన్నీ తర్వాత పాయింట్స్ టాటా ఇండికా కారు ఒకటి ఉండేది మనకు మనకంటే ఎవరో డొనేషన్ ఇచ్చారు సో దానిలో మామూలుగా ఏం చేస్తారు పెట్రోల్ కార్ అది రీసెంట్గా డీజిల్ కార్స్ కూడా వస్తున్నాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఒక మూడు సార్లు జరిగింది అది స్టక్అప్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఒక ముప్పై నలభై వేలు వేస్ట్ అయిపోయినాయి ఖర్చు అయింది ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళి కార్ పెడతారు మామూలుగా ఇప్పుడు డీజిల్ కార్లు అయినాయి అంటే పెట్రోల్ కార్లు అంతా కూడా అంత ఆల్మోస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి అనేసి తీసేసాను అనమాట డైరెక్ట్ డీజిల్ పెట్టేస్తారు అనమాట అంటే వాటి వేసేవాడికి బుద్ధి ఉండాలా ఇది పెట్రోల్ ఉంది డీజిల్ ఉంది అనేసి డీజిల్ వేసిన తర్వాత వాళ్ళు స్టక్అప్ కావడం వాళ్ళకి ఫోన్ చేయడం ఒకసారి పెట్రోల్ పంప్ అయినా ఇరవై వేలు ఇచ్చాడు కూడా ఎందుకంటే మా తప్పు కావట్ అనేసి అంటే పెట్రోల్ కారు పెట్రోల్ పోయాలా డీజిల్ కారు డీజిల్ పోయాలి అందుకని అక్కడ పీ అని పెడతారు డి అని పెడతారు కొన్ని కార్లు అంటే ఓకే కొన్ని ఓకే టాటా సుమో డీజిల్ ట్రాక్టర్ డీజిల్ అది ఆటోమేటిక్గా ఉంటాయి కానీ కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే పెట్రోల్ ఉంటాయి డీజిల్ ఉంటాయి సో మనం ఇష్టం ఉన్నట్టు దానిలో ఏం పోస్తే ఏమవుతుంది బండి ఇష్టకపోవడం ముందుకు వెళ్ళేదనమాట 
అట్లా నీళ్ళు కూడా పోసుకోవచ్చు కిరోసిన్ కూడా పోసుకోవచ్చు యూరిన్ కూడా పోసుకోవచ్చు పోయడానికి లేదు నడవదు సో ఇప్పుడు అదే ఈ యొక్క ప్రపంచ శాంతి కోసం కృష్ణుడు చేసే సిస్టమ్ ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు కాబట్టి సహయజ్ఞ ప్రజాసృష్ట పురోవాచ ప్రజా ప్రజాపద నేను ఈ యొక్క సృష్టిని సృష్టించినప్పుడు ఈ యొక్క సృష్టి ఏ విధంగా జరగాల అని నేను ఆ యొక్క విధానాన్ని ఇచ్చాను అందుకే చెప్తాను ప్రజలకు మీ భగవద్గీత ప్రకారం మీరు కాట్లాగిది దాని ప్రకారం నడుచుకోండి మీ ఇష్టమైన నడుచుకుంటే అవుతుంది కాదు ఈ మైక్రోఫోన్ ఆపోజిట్ పెట్టినాం అనుకోండి ఈ వైర్ సైడ్ మాట్లాడినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది అలా క్యాటలాగ్లో ఇచ్చారు ఇది పైకి పెట్టాలి వైర్ ఇక్కడ పెట్టాలి మాట్లాడాలి దీనిలో మాట్లాడాలి నేను దీనిలో మాట్లాడతాను ప్రపంచం ఏ విధంగా తయారైందంటే నేను నోట్లోంచి మలాన్ని విసర్జిస్తాను మలాన్ని విసర్జించుకుని ఆహారం తింటాను అనుకుంటు ఆ విధంగానే తయారైంది ఎందుకంటే పూర్తిగా తల కిందలుగా మారిపోయింది భగవంతుడు ఇచ్చేటువంటి శరీరం ఇది ఓకే ఎమర్జెన్సీ కేసులో ఆపరేషన్ అయినప్పుడు మళ్ళీ పైప్లో పెట్టేసి ఇవ్వచ్చు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కూడా ఇవ్వచ్చు కానీ అది సాధ్యం కాదు అది ఎక్కువ రోజు బతకరు వాళ్ళు కానీ ఆహారం తినేది నోట్లోంచి మలాన్ని విసర్జన దీనిలోంచి సో అదే జరుగుతూ ఉంది భగవంతుడు ఇచ్చేటువంటి పద్ధతిని అనుసరించకుండా వాళ్ళకు ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు అది వర్క్ కాదు అది అందుకనే ఈ యొక్క అందరూ కూడా సమస్యలో మునిగిపోతూ ఉన్నారు ఆ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే అనుసరిస్తామో ఆ విధంగానే అన్నీ కూడా అనుసరిస్తాయి అన్నీ కూడా మనకు సక్రమంగా అన్నీ కూడా అమ చేకూరుతాయి దానికి భూమి భూమి ఏ విధంగా ఇస్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళేమనుకుంటున్నా అంటే మేము కెమికల్స్ ఎరువులను వేస్తాము ఎరువుల నెల ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది అనుకుంటాం మామూలుగా వాళ్ళే వ్యవసాయదారులు శాస్త్రకులు చెప్పిన ప్రకారం ఎక్కువగా ఎరువులు వాడడం ద్వారా ఏమవుతుంది ఎరువులు పెంచుతూ ఉండాలా దిగుబడి పెరుగుతుంది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నేల డిజర్ట్గా మారిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది యాభై అంటే ధాన్యం ఉండదు ఇంకా తినడానికి అందుకని అడుక్కొని తింటారు ప్రస్తుతానికి ఏం కావాలి ఎక్కువ దిగుబడి వాళ్ళు లేదు అదే ఎరువు ఉంది అనుకోండి ఆవు పేడ కానీ ఆవు మూత్రం కానీ అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏదో ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి యొక్క ప్రకారం వస్తే పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది అది సమస్య రాదు దానివల్ల దీనివల్లనే అన్ని సమస్యలు జనాభా సమస్య ఆరోగ్య సమస్య ఆర్థిక సమస్య రాజకీయ సమస్య కుటుంబ సమస్య అన్ని సమస్యలు దీనివల్లనే ఎవరైతే ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి మూర్ఖులు దుర్మార్గులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎందుకు వాళ్ళు దుర్మార్గులు అంటే వాళ్ళ సొంత విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి క్యాటలాగ్ను వదిలివేసేసి వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్లు దీన్ని నడిపించాలని చూస్తున్నారు అది సాధ్యం కాదు అది కుక్క కుక్కలాగే ఉండాలా గాడిది గాడిదిలాగే ఉండాలా ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళలాగా ఉండాలా మగవాళ్ళు మగవాళ్ళలాగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా ఆడవాళ్ళ మగవాళ్ళుగా మారుస్తుంది మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళుగా మారుస్తుంది ప్రపంచంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ విధంగా దీనివల్ల ముప్పై ఐదు శాతం మందికి సంతానం కలగట్లేదు ఆమె ఒక పెద్ద లీస్ట్ ఉంది ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్తే అందరికి తెలుస్తుంది ఎన్ని సమస్యలు అనేది ఉన్నాయి అనేసి ప్రపంచ శాంతి యాక్చువల్లీ ప్రపంచ అశాంతి ఈ యొక్క ఐక్యరాజ్య సమితి ఏం చేస్తుంటే ప్రపంచంలో అంత అశాంతిగా ఉండాల అనేసి వాళ్ళ కోరిక పేరుకు శాంతి అంతే వాళ్ళకు నిజంగా శాంతి కావాలంటే కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క పద్ధతిని కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క విధానాన్ని వాళ్ళు అనుసరిస్తే అన్నీ కూడా సక్రమంగా జరుగుతాయి అందరు కూడా సుఖశాంతులతో వర్దిల్లుతారు అందరు కూడా ఆనందంగా ఉంటారు అందరు కూడా వాళ్ళు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటకు వెళ్ళి భగవంతుడి యొక్క ధామానికి వెళ్తారు వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక పురోగతి జరుగుతుంది అందరూ మనుషులు లాగా జీవించగలుగుతారు సో దీని టాపిక్ ఎన్నోసార్లు మనం చర్చించాం ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కృత్రిమమైనటువంటి యొక్క వ్యవస్థ అనేది ఏర్పడుతుందో ఈ యొక్క న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏదైతే సహజమైనటువంటి వనరులు ఉన్నాయో దానికి కుంటు పడతాయి అనమాట మన యొక్క శారీరకంగా ఉండొచ్చు మానసికంగా ఉండొచ్చు రెండు రకాలుగా మనం యొక్క శరీరం కూడా అంతే మనం సహజమైనటువంటి ఆహారం సహజమైనటువంటి గాలి సహజమైనటువంటి నీరు తీసుకుంటేనే ఈ యొక్క మన యొక్క బాడీ కూడా సహజంగా మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది మనం కృత్రిమంగా అన్నీ తీసుకుంటే అవుతుంది అది కృత్రిమంగా తయారైపోతుంది మనం చూడచ్చు పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు వాళ్ళు వంద సంవత్సరాల వరకు స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు ఇంకా దున్నుతూ ఉన్నాడు ఆయన చూసాను నేను ముప్పై ఏళ్ళకే ముసలి వాళ్ళు అవుతున్నారు దానికోసం ఏం కావాలి మళ్ళీ కృత్రిమైనటువంటి యొక్క ఆరోగ్య విధానం ఆరోగ్య బీమా ఎందుకు దాని అల్లోపతి మెడిసిన్ తర్వాత ఈ మెడిసిన్ ఆ మెడిసిన్ మందులు అవసరం లేదు భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఏది ఎట్లా పనిచేయాలనేసి అన్ని శాస్త్రాల్లో వివరించబడింది పూర్తిగా మన యొక్క 
దైనందిక జీవిత విధానం ఉండొచ్చు ఈ యొక్క ప్రపంచం ఎట్లా నడవాలి అన్నీ కూడా ఇచ్చారు బాగుంటుంది సతీ ప్రభుపరారు చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు హెచ్చరిస్తున్నారు మీరు ఐక్యరాజ్య సమితి అనే పేరుతో శాంతి అంటున్నారు మీరు కుక్కల్లాగా మురుగుతూ ఉన్నారు అదేవి యాక్చువల్ ఒక సైడ్ కుక్కల్లా కుక్క మురుగుతూ ఏమవుతుంది గొడవలు అవుతాయి ఒక సైడ్ మురుగుతూ ఉన్నారు ఇంకో సైడ్ అప్పుడు ఎందుకు వేరే వేరే జెండా ఉండాలి ఒకే జెండా ఉండాలి వేరే వేరే ఎందుకు అసలు యుధిష్ఠిర మహారాజు పురుత్తు మహారాజు పరిపాలించేటప్పుడు ఏకఛత్రాధిపత్యం ఉండేది అది తీసుకొని రావాలి ఆ విధంగా అంటే అది వేరే సబ్జెక్ట్ అది ఇది మనం కంటిన్యూ చేస్తాం దట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ బికాస్ వీఆర్ ప్రీచింగ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ సో అవర్ డ్యూటీ టు కన్విన్స్ దాట్ యు ఆర్ యూజ్లెస్లీ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ ఫర్ యూనిటీ ఫర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ యూ టేక్ దిస్ యూ విల్ బీ హ్యాపీ సో అది మన ధర్మం అనమాట మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మం అది ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి విధానాన్ని అనుసరించకపోవడం వల్ల ప్రపంచం అనేది అశాంతిగా ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు కృష్ణుని యొక్క విధానాన్ని మీరు అనుసరించండి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం యొక్క లక్ష్యం అదనమాట మన అందరిని కూడా కన్విన్స్ చేయాలా ఇప్పుడు మీ అందరూ అన్నారు కృష్ణుడు దేవాదేవుడు కాబట్టి మనం నమ్మాలా కృష్ణుడు దీనివల్ల నమ్మాలా దానివల్ల నమ్మాలా కృష్ణుడు చెప్పి ఐ మీన్ అది కూడా ఒక విధంగా చెప్పొచ్చు బట్ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా ఎట్లా ప్రీచ్ చేస్తాం మనం ప్రజలకు భగవంతుడు యొక్క రైట్ అనేసి మనం చెప్తాం హరినామం చేయండి ఇది చేయండి అని చెప్తాం బట్ జనాలు ఆ లెవెల్లో లేరు జనాలు ఆ స్థాయిలో లేరు కృష్ణుడు భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన చెప్పిందని నమ్మాలా నేను కృష్ణుడు భగవంతుడు నమ్మితే కదా ఫస్ట్ కృష్ణుడు భగవంతుడు నమ్మితే కదా అసలు భగవంతుడు అంటే ఎవరైనా తెలిస్తే కదా ఓకే కృష్ణుడు అయితే భగవంతుడు నమ్మారో కృష్ణుడు వాళ్ళు చెప్పొచ్చు భగవంతుడు ఇట్లా ఏర్పాటు చేయమనేసి ఇంకేమైనా ఇంకా వేరే వేరే కారణాలు చెప్పారు ఎందుకు ఇట్లా అనేసి రకరకాల అవన్నీ పట్టించుకోరు కానీ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా చూపించవచ్చు యాక్చువల్గా అందుకే వర్ణాశ్రమ సిస్టమ్ ప్రోపాలారు స్థాపించాలన్నారు పెద్ద ప్రీచింగ్ ఇది కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అనాధోతి భూత అని పర్జన్యాది అన్న సంభవ యజ్ఞాధోతి పర్జన్య యజ్ఞ కర్మ సముద్ర జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం యాభై వేల ఎకరాలు ఆ వర్షంతో పండుతూ ఉంది వర్షం పైన బతుకుతున్నారు జనాలు వ్యవసాయంతో బతుకుతున్నారు ఆవులతో బతుకుతున్నారు సో మనం చూపించాలా ఈ కృష్ణుడు సిస్టమ్ అప్పుడు కృష్ణుడు పై ఫేత్ వస్తుంది అప్పుడు కృష్ణుడు భగవంతుడు నమ్ముతాడు ఊరికే కృష్ణుడు భగవంతుడు అవ్వాలని చెప్పి అంటే యూ కెనాట్ డిమాండ్ పీపుల్ లైక్ దాట్ దే ఆర్ నాట్ ఫూల్స్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ బుద్ధి కలంటుంది వాళ్ళకు ఎవరికైనా చూపించవచ్చు లాజిక్ నువ్వు నాస్తికుడు అయినా సరే నువ్వు కమ్యూనిస్ట్ వాదం అయినా సరే నువ్వు ఏ వాదం అయినా సరే ఆర్థిక వాదం అయినా సరే నువ్వు ఇది ఒప్పుకోవాల్సిన కృష్ణుడు చెంది సిస్టమ్ ఓ యస్ హూ ఇస్ దిస్ పర్సన్ సచ్ ఎ క్రియేటర్ హౌ ఈజ్ వర్కింగ్ దిస్ యాక్చువల్లీ అందుకని ఇది ప్రీచింగ్ అనమాట ఇది ప్రతిసారి ఇదే చెప్తా పెద్ద ప్రీచింగ్ ఇది మాస్ ప్రీచింగ్ ప్రపంచ చెప్తా ఇది వారి నాస్ట్ సిస్టమ్ మాస్ ప్రీచింగ్ టు చేంజ్ ద పీపుల్ ఎనీబడి ఇవన్నీ నాస్తికులు మాయావాదులు కర్మలు జ్ఞానులు ధ్యానులు అందరూ చేంజ్ అయిపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ డైలీ లైఫ్తో ఇది ఎంటాంగిల్ ఉందన్నమాట మనం ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళకి వెళ్ళి ప్రీచింగ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ చాలామంది అంటారు ఇది కొత్త భక్తులకు అర్థం యాక్చువల్లీ కర్మలకు అర్థమవుతుంది డైరెక్ట్ కొత్త కర్మీకి వెళ్ళేసి మీరు అర్ణవం చేయండి అష్ట సాత్విక కాలం వస్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు బట్ ఇది ప్రతి ఒక్కరు రిలేట్ చేస్తారు దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు రిలేట్ చేస్తారు అయ్యా ఆవు పాలిస్తుంది తాగనన్న బాగుంటుంది ఇది భూమి భూమి వ్యవసాయం నుంచి ధాన్యం వస్తుంది తీసుకో గుడ్డలు నేసుకో అండ్ ఈ విధంగా నువ్వు బతుకు ఆనందంగా ఉంటావు మానసికంగా ఉంటావు శారీరకంగా ఉంటావు ఆనందంగా ఉంటావు నీకు సమయం ఉంటే బాగుంటుంది ధ్యానం చేయ కొంచెం ఎందుకు వినాయ జనాలు ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రీచింగ్ మనం ఇది చేయకుండా జస్ట్ మీరు కృష్ణుడు నమ్ముకోండి కృష్ణుడే భగవంతుడు కృష్ణుడు అని సమకూరుస్తాడు కృష్ణుడు ఎట్లా సమకూరుస్తాడు నాకు కూడా నమ్మకం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు అని సమకూరుస్తాడు ఎట్లా నమ్మ ఎట్లా సమకూరుస్తాడు కాలేజీకి వెళ్లాల్సిందే స్కూల్కి వెళ్లాల్సిందే ప్లేస్మెంట్ కావాల్సిందే జాబ్ రావాల్సిందే కృష్ణుడే వస్తాడంటే ఎట్లా ఎస్ కృష్ణుడు అన్ని సమకూరుస్తాడు ఎప్పుడంటే కృష్ణుడు ఇచ్చిన విధానాన్ని నువ్వు అను అనుసరిస్తే కృష్ణుడు సమకూరుస్తాడు వాళ్ళు కూడా రియాలిటీ అర్థమవుతుంది అవును ఎస్ అఫ్కోర్ కృష్ణుడు పైన అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏం చేయకుండా కానీ ఇట్లా చేతులు ఎత్తే అన్ని కృష్ణుడు సమకూరుస్తాడు అది కూడా నోట్ అవుట్ బట్ ఆ స్థాయిలో అందరూ లేరు ప్రభుత్వ ఫస్ట్ అంటే మీరు ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు కృష్ణ విల్ మెయింటైన్ కొన్నిసార్లు లేదు ఇంకోసారి యా వీ డిస్ట్రిబ్యూట్ బుక్స్ విల్ మెయింటైన్ ఓ చూడండి ఒక నెలకు ఇరవై వేల డాలర్లు మేము స్పెండ్ చేస్తున్నాం సో మనం ఇక్కడ చూపించవచ్చు ఇది ఇక్కడ ఎట్లా మీ మీరు ఎట్లా అండి మేమంతా జా మీరంతా జాబులు వదిలేసి వస్తున్నారు మీరంతా ప్రా అన్ని వదిలేసి వస్తున్నారు మీ ఫ్యామిలీతో పాటు వస్తున్నారు
మనం అంటే ఇప్పుడు ఇంటింటికి వెళ్ళి అరిత అరిత విప్లవం చెట్టు పెట్టారు ఒక సైడ్ ఏమో అడవులన్నీ కొట్టేస్తూ ఉన్నారు గ్రానైట్ల కోసం వేల వేల ఎకరాలు రాజకీయ నాయకులు అంతా తినేస్తూ ఉన్నారు ఇంకో సైడ్ ఇంటింటికి వెళ్ళేసి మొక్క పెట్టి ఫోటో తీసుకొని వీడియోలలో పెట్టుకుంటారు అని మూర్ఖులు ఓట్లు వేస్తూ ఉంటారు కృష్ణుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అడవులు కృష్ణుడు కొండలు ఎందుకు ఇచ్చాడు కృష్ణుడు నదులు ఎందుకు ఇచ్చాడు కృష్ణుడు సముద్రాలు ఎందుకు ఇచ్చాడు ప్రతి దానికి పర్పస్ ఉంది సముద్రం ఎందుకు ఉంది ఆ వర్షం మేఘాలు తీసుకొని వెళ్తే వర్షాలు వస్తాయి అప్పుడు ఆ సముద్రంలో ఏం చేస్తే ప్లాస్టిక్ అని తీసుకొని అందులో వేస్తున్నాం ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ భూమిలో కరగదు పెద్ద పెద్ద అయిపోతున్నాయి అందుకే ప్లాస్టిక్ వాడద్దు అంటున్నారు ఎందుకు వాడద్దు అంటున్నారు అంటే వాళ్ళు తెలియదు కృష్ణుడు సిస్టమ్ కాదనేది ఆ కృష్ణుడు ఏం ప్లాస్టిక్ తయారు చేయమని చెప్పలే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టమని చెప్పలే ఇది కృత్రిమమైనటువంటి సిస్టమ్ ఇది వర్క్ కాదు అక్కడ ఎనీ పర్సన్ ఎనీబడి ఎనీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఇది అర్థమవుతుంది వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ నాన్ సెన్స్ మనం ఏం తప్పు చేస్తున్నా అర్థమవుతుంది భక్తుల అవసరం లేదు ఎవరైనా సరే శాస్త్రజ్ఞులైనా నాస్తికులైనా ఎనీబడి కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వర్ణాశ్రమ్ ఇస్ ఎ సచ్ ఎ ప్రాక్టికల్ సిస్టమ్ సచ్ ఎ అమేజింగ్ సిస్టమ్ అసలు ఎవరి వాట్ ఇంటెలిజెంట్ డిజైనర్ ఎంత అద్భుతమైనటువంటి డిజైన్ ఉంది ఇది ఎనభై నాలుగు లక్షల రకాల జీవులు కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి కొన్ని పెద్దగా ఉంటాయి అది కనిపించవు కొన్ని కనిపించినాయి స్థావరాలు జంగమాలు అన్నిటికీ ఆహారాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు బాబా అన్నీ పోషించబడుతున్నాయి ఎట్లా పోషించబడుతున్నాయి ఎన్ని కోట్ల జనాభా ఉగ్రసేనకు ఆర్మీ అరవై నాలుగు కోట్లు అరవై నాలుగు కోట్లు అని అది రెండు లక్ష జస్ట్ అయినా సర్వెంట్స్ అని ఇరవై లక్షలు అనుకుంటా చేంజ్ చేసుకుంటే భూలోక మొత్తం చుట్టూ వస్తారు ఉగ్రసేనలకు అని ఇప్పుడు మనం జనాభాతో కష్టపడుతున్నాం తినడానికి ధాన్యం లేదంటున్నాం పేదరికం అంటున్నాం జాబులు అంటున్నాం నిరుద్యోగం అంటున్నాం అరే ఓన్లీ సర్వెంట్సే భూలోక మొత్తం వస్తారు చేలు పట్టుకుంటే వాళ్ళే మెయింటైన్ అయ్యే రీజుగా వాళ్ళకేమి ఫ్యాక్టరీ లేవు వాళ్ళకేమి ఇండస్ట్రీస్ లేవు వాళ్ళేం కాలేజీకి వెళ్ళలేదు వాళ్ళేం స్కూల్కి వెళ్ళలేదు వాళ్ళేం డిగ్నిటీస్ కాలేదు వాళ్ళేం పిహెచ్డి చేయలేదు బికాజ్ వాళ్ళకు కృషుడి పైన ఫేత్ ఉంది కృషుడు ఇచ్చిన సిస్టమ్ ఇది వర్క్ అవుతుంది సింపుల్ మనం షాప్లోకి వెళ్ళి ఒక ఫోన్ కొన్నాం వాడు ఇచ్చిన క్యాటలాగ్ వర్క్ చేస్తే వర్క్ అవుతుంది అది అంతే సింపుల్ వాడు ఆ ఫేత్తోనే మనం కొంటాం కదా ఓ పని చేస్తుందా పని చేయదా ఇది నెంబర్ వస్తే కాల్ వస్తుందా అండి అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా కొంటాం మనం బట్ ఇక్కడ వస్తే బాగా అక్కడ వస్తే ఎర్రద్ వస్తే బాగా బ్లూ వస్తే అవుతుంది రాదు ఏది లిఫ్ట్ చేయాలి అది లిఫ్ట్ చేయాలా ఏది సింపుల్ థింగ్ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ ఫులిష్ జస్ట్ మూర్ఖులు అవుతున్నారు అసలు గాడిద పాలు చదివినా కానీ కొంచెం బోర్ వస్తుంది మరి ఏం పాలు తాగుతున్నారు అర్థం కావట్లేదు అందుకని ఆవు పాలు కావాలి ఆవు పాలు ఏం చేస్తుంటే బుర్రలో మేధాశక్తిని పెంచుతుంది అందు ఇవి ఏం చేస్తే ఆవులను చంపుతూ ఉన్నారు నాన్ సెన్స్ ఫెలోస్ ఆవులను చంపుతూ ఉన్నారు ఆవులను ఎందుకు చంపుతూ తల్లిని చంపుతూ ఉన్నారు మన సొంత తల్లిని చంపుతాము అని పాలిచ్చే తల్లి అది పాలిస్తుంది మనం చంపుతూ ఉన్నాం దాని ప్రభుత్వం దానికోసం ఆపేయడానికి కూడా కష్టపడుతుంది ఓ ఇన్ని కోట్ల ఆదాయం వస్తుంది దేనికోసం ఆదాయం తల్లిని చంపితే ఆదాయం ఏం చేసుకుంటాం తల్లిని చంపే నాగరికతగా తయారైపోయింది అండ్ పెద్ద పెద్ద కోట్లు వేసుకొని బూట్లు వేసుకొనేసి పెద్ద పెద్ద కళాశం మేము గొప్ప వాళ్ళం అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు మేము చాలా తెలివి కళలో ఆధునిక నాగరికత పెరిగిపోయినాయి యూ ఫులిష్ ఫెలో ఓ మూర్ఖ నీకేం తెలియదు అసలు మామూలుగా బతికే విధానం నీకు తెలియదు ఆనందంగా ఉండే విధానం నీకు తెలియదు మేము నేర్పిస్తాం చూడండి మేము కృష్ణుడు యొక్క సేవకులం మేము జీవిస్తున్నాం మీరు చేయండి వై పీపుల్ కెనాట్ చేంజ్ అండి చేస్తారు ప్రాక్టికల్గా మనం చూపిస్తున్నాం వాళ్ళ షెల్టర్ ఓకే మనం అందరం కడతాం ఒక వంద మంది ఫ్యామిలీస్ మెయింటైన్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ కోట్ల మందిని మెయింటైన్ చేసే సిస్టమ్ భగవంతుడు ఇచ్చారు ప్రపంచాన్ని అంతా మెయింటైన్ చేసే సిస్టమ్ భగవంతుడు ఇచ్చాడు సో దట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ ప్రభా దిస్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ మన ధర్మం కృష్ణుడు చేటువంటి ఆదేశాలను ప్రచారం చేయడం అది మనం ప్రచారం చేయాలనుకోండి మనం సొంత ప్రచారం చేస్తే మనం కూడా అన్నదానాలు చేస్తుంది మనం కూడా హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తాం మనం కూడా ఎందుకంటే కృత్రిమైన సిస్టమ్ కావాలి కావాలి మనం కూడా క్యాన్సర్ ప్రచారం చేయాల్సి వస్తుంది కానీ దట్స్ నాట్ అవర్ డ్యూటీ మన డ్యూటీ ఏమంటే కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క సిస్టమ్ను అమలు పరిచే విధంగా మనం ప్రచారం చేస్తే అందరూ ఆనందంగా ఉంటారు అప్పుడు ఏ మానవత సంక్షేమ కార్యక్రమం అవసరం లేదు మానవత సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని భగవంతుడు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ఏ విధంగా రోగాలు లేకుండా ఉండాలా ఏ విధంగా జన్మ లేకుండా ఉండాలా ఏ విధంగా మృత్యువు లేకుండా ఉండాలా ఏ విధంగా చావు లేకుండా ఉండాలనేసి ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం ఎప్పుడైతే మనం వెళ్తామో అప్పుడు ఇక్కడ అంత కూడా ప్రపంచం అనేది శాంతి సామరస్యాలతో ఉంటుంది సో అదే ప్రోపర్ చెప్తుంది దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అవర్ డ్యూటీ
man, we should try to save them. That is your duty. But civilization, as it is going on, very risky. They do not know how nature's life is working. How is going to be dark? Next life, it does not know. Mudo yam nabi janati. To save mass people from falling down to repetition of birth and death, that is the welfare of society. To save them of Krishna to save by save them by Krishna consciousness, we have to keep this ideal at least varnashrama. That here is the position. Actually, Prabhupada ka karuna ayna ekada velibuchito na. Pralad Maharaj evidanga velibuchito na. Naivo dujee paradurachya vaitaranyas. Tadvirya gaya na mahamuta magna chito shoche tato mukha chesa indriyata pranam sukaya varam uddato. Maya sukaya varam uddato vimuda. So, here is the Murkul, the Indriya Sukhamai Nijamai Nijamai Sukhamai Nijamai Sukhamai. So, that is why Vaishnava is always going to be able to do this. So, Prahalad Maharaj is going to be able to do this. So, Srila Prabhupada is saying that the man is also Krishna Chaitala is also going to be able to do this. We are also going to be able to do this. That is why we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. There is a lot of risk. There is a lot of risk. There is a lot of risk. Uh, so, this is very risky. We have to risk it. We have to do 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 it. So, we have to do it. We have to do it. So, that is the welfare activity. We have to do it. We have to do it. We have to do it. Highest welfare activity. Under the Krishna Chaitanya Nivala, the Varnashrama Vidana is the same. That is Prabhupada Korika. Prabhupada Korika is a city, 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 a city. Maybe Brahmandala is also a city. In this Brahmandala, Prabhupada is a city. So, they are always a city. So, we have to say, what are we doing here? What are we doing here? What are we doing here? Actually, it is a very important thing. It is a very important thing. This is a very low subject of Prabhupada. Prabhupada is saying that Prabhupada is clearly saying that Prabhupada is clearly saying that this is our duty to establish our nasha. We are a Vidyukta Dharma. Krishna Chaitanya is saying that why we are going to march the mass people. We are going to march the mass people. But in the world, we are going to march the mass people. 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 Ah, great ambitious. Gopa Kori ka Prabhupala varik. Acharya landar kade Kori ka nauta. Andar ni kuda uddarin chara nesi. So, andar ni uddarin chara nko sa me Krishna di chara nko system thiri kiti isko ni rao nam. Adhe ikada Prabhupala varu nukhi chaptu unna aru. Thiri kiti ni manam isko ni rao nesi. Arishyavari Prabhu. At this time, should we try to introduce in our centers or not? But this time, we are very proud of you. We are very proud of you. We are very proud of you. So, we are very proud of you. We are very proud of you. We are very proud of you. Prabhupada. Always we shall try. Yes. Always. We are not going to try. We are not going to try. We are not going to try. Always we shall try. We are not going to try. We are not going to try. We are not going to try. Always Prabhupada. Human society will be always there. मानव समाज में पुरे उन्नतों उन्नतों ने, we have to serve them, वाला मानव सेवा जाया रा, वाला अंदर सेवा जाया, पारा उपकारा, we have to keep them in the right position, वाला कुछ सारी एन ट्वेंटी का स्थानम लो उन्चाला, ये स्थानम लो, स्थाने स्थितिगता, what is that स्थान? सेस्वे कर्मण्य विरता समसिद्धि लबते न रहा, वेरे का स्थानम लो वाला वाला मानसिक शारीरिक का स्थाई प्रकार वाले विधंग का नियुक्तम होता है विद्युत धर्मानि अपुरे वालों ये का सिद्धि ने वालों पहुंचता है भगवान तो ने वालों चेयर कुंडल आधे वाले का स्थान है शारीरिक पर कमेंट ट्वेंटी का स्थान है आत्म पर मेंट ट्वेंटी का स्थान है अंदर कृष्ण का सेवक लम पर ये का शरीरम गुड़ा � नहीं शरीर तो जैसे एक उनके एक्टिविटीज मात्रम भगवान ने वितरित करने वाला था ना आत्मा जैसे व्यक्ति एक्टिविटीज मात्रम नहीं करती है सुना रीना हमें तो ये स्थान है रीना उन जैसे स्थान में बावो तो चाहता नहीं आत्मे पर शरीर तो ना इस तरह तो बैग है आधे इतना 
భగవంతుని అనుగుణంగా చేయాలి భగవంతు చేసినటువంటి విధానం ప్రకారం చేయాలి అది ఎట్లా అవుతుంది ఆఫ్ ఇన్ ఫిలాసఫీ ప్రభుత్వాలు అదే చెప్తున్నారు కదా ఇది అర్థం ఒకటి అన్నాయి ఇది మీకు అర్థం అవుతుందా పాయింట్ ఇది పాయింట్ ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క ఏమంటారు దాన్ని మనం ఏమంటారు పేరు పెట్టలే కదా ఇంకా ఈ ఆధునిక నాగరికత అని చెప్పవచ్చు నాగరికత అని ఆధునిక సమాజం నేను దానిలో పనిచేస్తాను నేను ఈ రక రాక్షస కంటే ఈనమైనటువంటి సమాజంలో నేను పనిచేస్తాను నా శరీరంతో ఎందుకంటే నా ఫ్యామిలీ మెయింటైన్ చేయాలి కానీ మిగతా సమయంలో నేను భక్తిని చేస్తాను బట్ ఇది రాక్షస సమాజం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుని వ్యతిరేకమైనటువంటిది అది నువ్వు దానిలో చేస్తూ ఉంటున్నావు శరీరం దానిలో ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటున్నావు ఆత్మను మాత్రం భగవంతుని సేవలో ఎంగేజ్ చేస్తాను ఎట్లా అవుతుంది అది భగవంతుని వ్యతిరేకతగా వెళ్తున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు భార్య ఉంది అంటే మూట అయినటువంటి ఉదాహరణ నా మనస్సు మాత్రం నీ పైన ఉంచుతాను ఇంకా నా శరీరం మాత్రం ఇంకొరకు ఎంగేజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే నా మనసు నీ పైన ఉంది కదా మనసు నీపైనే ఉంది నేను నిన్నే ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వంటే నాకు ప్రాణం నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నేను నీ కొరకు స్మరిస్తూ ఉన్నాను నీ కొరకే చింతిస్తూ ఉన్నాను నీసో నీకో నీ కొరకు సేవ చేయాలని నా కోరిక ఉంది అన్నీ నీ పైన ఇరవై నాలుగు గంటలు నిన్నే స్మరిస్తున్నాను కానీ శరీరం మాత్రం ఇంకొకరితో నేను అనుభవిస్తాను అది ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి అది సాధ్యం కాదు అది దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రైవేట్ లైఫ్ ఫర్ కృష్ణ కృష్ణ సర్వెన్స్ జీవరే స్వరూపే కృష్ణ నిత్య దాస్ అంటే నిత్యంగా దాస్ అంటే ఆ దాస్ ఎట్లా ఉండాలి కృష్ణ చెప్పినట్టు సిస్టమ్ ప్రకారం మనం పని చేయాలి అంతే అది ఎలా చేయాలి తర్వాత విషయం అది బట్ ఫిలాసఫీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి మీకు అర్థమవుతుంది పాయింట్ ఇది బికాస్ ఐఎమ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ బ్రహ్మచారి ఉండొచ్చు గృహస్థ ఉండొచ్చు వానప్రస్థ ఉండొచ్చు సన్యాసి ఉండొచ్చు లేదంటే క్షత్రియ బ్రాహ్మణ వైశ్య ఏదైనా ఉండొచ్చు అది కృష్ణ ఇచ్చినటువంటి విధానం ప్రకారం ఉండాలి ఎవ్రీథింగ్ అది బ్రేక్ అయిపోయింది బట్ అట్లీస్ట్ ప్రయత్నించాలా ఆ విధంగా ప్రయత్నించాలి ప్రతి ఒక్కరి ధర్మం నేను కృష్ణ చెప్పే కొన్ని ఒప్పుకుంటాను మిగతానే ఒప్పుకోను ఎందుకంటే అది వర్క్ అవట్లేదు నాకు చాలా సీరియస్ విషయం యాక్చువల్గా ఇది మనకు ఒక భక్తికి సంబంధించినటువంటిది అందుకని మన నాశం మీద ఎక్స్టర్నల్ బహిర్గతం యా బాడీ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ బట్ క్రిష్యుడు అర్జునుడు రెండు ఉపయోగించాడు మా మనుస్మర యుద్ధ చ ఆయన స్మరించాడు కృష్ణుడిని ఆయన బాడీని కూడా ఎంగేజ్ చేశాడు కృష్ణుడు చెప్పినట్టు ఓకే యూ ఫైట్ నువ్వు యుద్ధం చేయమనేసి లేదు కృష్ణ నేను స్మరిస్తాను భగవద్గీత అంతా నాకు అర్థమైంది స్వర్వధర్మాన్ పరిత్యజ అని చెప్పి అర్థమైంది ఓన్లీ నేను స్మరిస్తాను మన మనో మద్భక్తం మధ్యాజి మమ నమస్కరు మమే వైశ్యసుక్త ఆత్మానం అత్పరాయణ అని చెప్పారు కదా ఓకే చర్మ శ్లోకం చెప్పి అది చేస్తాను కానీ యుద్ధం మాత్రం చేయాలి ఎందుకు నేను చేయలేను అక్కడ తండ్రి ఉన్నాడు తాత ఉన్నాడు గురువులు ఉన్నారు సోదరులు ఉన్నారు వద్దాను అప్పుడు అర్జున్ ఏమనుకుంటా ఏ ఇంత చెప్పినా అర్జున్ అర్థం చేసుకోలేదు యుద్ధ అప్పుడు అర్జున్ యుద్ధం చేయలే అనుకోండి భగవద్గీత అంతా అయిన తర్వాత ఓన్లీ క్రిస్టియన్ స్మరించుకుంటూ జపం చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఏమవుతుంది అప్పుడు ఏమంటారు దాన్ని ఏ అర్జున్ ఎట్లా మిగిలిపోతాడు అర్జున్ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ ఒక విధంగా వర్ణ నన్ను అన్ని ధర్మాలు వస్తాయి కానీ ఏంటి కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు యూ ఫాలో దిస్ డ్యూటీ యువర్ క్షత్రియ ధర్మం నువ్వు క్షత్రియ ధర్మాన్ని నువ్వు అనుసరించి అది నీ కోసం కాదు నా కోసం చేయదు నేను ఇచ్చినటువంటి సిస్టమ్ ఇది నేను ఇచ్చినటువంటి సిస్టమ్ నువ్వు వ్యతిరేకించలేవు నువ్వు క్షత్రియ ధర్మాన్ని నువ్వు నివర్తించాల్సిందే లేదంటే నువ్వు అపకీర్తి పాలవుతావు నువ్వు స్వర్గం కూడా నీకు ఉండదు లేదంటే నువ్వు యు కెనాట్ డూ దట్ యు కెనాట్ ప్రోగ్రెస్ బై దట్ లేదంటే అంతా అధర్మంగా ప్రబలిపోతుంది అప్పుడు సో ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం పర ఉపకారం చేయాలా సో మనం అందరికీ కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రోగ్రాం ఉంది కాబట్టి మనం ఇద్దరితో ముగిస్తున్నాం తర్వాత మనం చర్చిస్తాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే ఏమైనా ప్రశ్న ఒక ప్రశ్న శ్రీ ప్రభుపాద్ కీ జాయ్ వర్ణాశ్రమ ధర్మ కీ జాయ్